Hola a todos, bienvenidos a Cocina del Pirata, que va a cocinar 24 horas mirando mi receta en el canal. Espero que te salgan bien porque son muy simples. Y hágala bien porque cojo el coche, vengo y te doy un cabezazo. Chao, disfrutas. Muy buenas grumetes, como bien ha dicho Pino, hoy vamos a hacer 24 horas haciendo recetas de Pino Prestamichi. El señor de las pizzas, el de un 3. Un 3. Seguramente que os suene por algún vídeo de Auronplay. La puntuación es un 3. Pues este peculiar pixero italiano con una mala hostia que no cabe en él, tiene un canal de YouTube en el cual sube un montón de recetas italianas. Y he de deciros que es un crack, es el puto amo. Como dice él. Puto amo. La historia es que cuando me propuse hacer el reto de 24 horas haciendo recetas de pino, me di cuenta que no tiene ninguna receta de desayuno. Así que eso va a complicar un poco las cosas. O tal vez no. Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los siete mares. Bienvenidos a Cocina del Pirata. Son las 8 de la mañana, una hora perfecta para prepararnos el desayuno. Y como no tiene ninguna receta de desayuno, voy a cumplir uno de los sueños que muchos de vosotros seguramente lo hayáis hecho. ¿Desayunar pizza? Sí, como suena. Pues eso, que son las 8, así que vamos a empezar por la masa de pizza. Everybody. Everybody. Después de hacernos un cafecito, que si no, no funciona ni para atrás, en este bol tenemos medio kilo de harina doble cero, o harina de fuerza. Le metemos 10 gramos de levadura de panadero, que es esta que parece en huevos de piojo, y... Le damos un poquito de vuelta. ¿Y por qué hacemos esto así, Pino? No me voy a explicar. Cosa técnica. Todo claro, ya que no le guste que se aguante. Remueve que te remueve, añadimos la sal, pero nada. Un pizzico de sal. Y seguimos removiendo. Esto que tengo aquí no, no es Jack Daniel. Ya me gustaría. Pero no, son 350 mililitros de agua tibia que voy a ir añadiendo poco a poco. Y en menos de. 3 minutos y tenéis una masa. Si es que me encanta este hombre. Uy, que casi se me olvida. Tenemos que añadirle un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Seguimos removiendo y en cuanto no podamos hacerlo más, espolvoremos un pelín de harina en una tabla y toca amasar, amasar y amasar. Con las manos bien impregnadas de harina Y siempre con el movimiento de fuera hacia adentro De fuera hacia adentro Yo no estoy muy seguro de que sean tres minutos De hecho, para mí que ya me echo un esguince de muñeca Eso sí, hay que hacerlo con mala hostia Tiene mala hostia, boom, dale, no pasa nada Vosotros pensar que es cuando os toca pagar el trimestre Así, con mala hostia, si eres autónomo, claro De hecho, ese fue mi traje en Havulin Fui de autónomo, ¿qué más miedo que eso? Bueno, que me lío, la dejamos hecha una bolita con un pelín de harina Cogemos el trapo más feo y más hecho mierda que tengamos por la cocina Y la tapamos Ojo, que el trapo tiene que estar húmedo, así, bien escurrido no os toca dejarlo reposar dos horas. En estas dos horas puedes ir a jugar a Fortnite, a la Mongas ese que está del impostor ese raro, o podéis suscribiros a mi canal secundario Los Viajes del Pirata, donde como más que un remordimiento y os cuento mi opinión sobre la comida. Te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción. Joder, que bien metida la promo del canal, eh. Dos horas después. Pasado el time, no sé lo que habréis hecho vosotros en estas dos horas, pero Pino dice que... He tocado un poquito la guitarra, porque me gusta la guitarra. Mm, mira cómo te mira Conan para mí que te estabas tocando otra cosa. En fin, cogemos una bandeja de estas de horno y la vamos a echar aceite de oliva por abajo ¿Y por qué hacemos esto? No me lo explico que sí, no os preocupéis, que luego más adelante os lo decimos. Como podéis comprobar, la masa ha triplicado su tamaño. ¡Perfecto! Ahora, con una espátula de estas que cogéis de una obra cercana, echamos la masa en la bandeja y la vamos estirando, pero solo con los dedos enharinados. Aquí necesita mucha clase. Sí, eso, con la misma clase que un pianista que en vez de acercar la silla, acerca el piano. Igual, la misma clase. Le echamos una buena cantidad de salsa de tomate, así, bien esparcidita. Y si queréis aprender a hacer una buena salsa de tomate, os la dejo por aquí arriba. Sí, en el mismo vídeo donde hago una masa de pizza con un rodillo. Pino me mata. Una vez esté así de preciosa, la metemos 10 minutos al horno a 200 grados más o menos. ¿Por qué? Porque sí. Todo claro, ¿no? Nah, es porque según Pino, si no, el queso se iba a quemar. Y si lo dice Pino, va a misa. 10 minutos después. Sí, ya sé que está más cruda que la carne que me como yo. Lleva al veterinario la salva. Todavía dice Mu. Pero ahora es cuando le echamos queso mozzarella como si nos pagaran por echarle. Así bien de quesito, porque ya sabéis que ¡Que viva el queso! Ahora podéis ponerle lo que queráis. Pino le echa unas lonchas de jamón de york así en un ladito y salami o pepperoni, en fin, lo que queréis ponerle. Salame picante. Esto el pepperón. Pues eso, salami picante. El mío ni es picante ni es nada. Es salami normal del super. ¿Qué queréis que os diga? No encontré el pepperoni. Cuando la tengamos montada a nuestro gusto la metemos de nuevo al horno, pero esta vez la vamos a dejar 18 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Y aquí tenemos la pizza del desayuno. Ideal para mojar el café. Nah, es coña, pero fijo que está buena. Vamos a probarla. Bueno, ya tengo aquí la pizza de pino. Ojo, porque la masa ha quedado súper crujiente, súper gorda, la verdad. Parece una masa de pan. A ver qué tal, pino. Cuidado, pino. Cuidado. Hostia, pino. Pues sí que sabes, ¿eh? Va a ser verdad de que es buen cocinero y todo. Mm. Igual me ha salido un poco gorda la masa, debería de haberlo extendido más Pero oye, la combinación de ingredientes nada mal Bueno, ya ves tú lo que tiene Jamón, yori y salami y ya está El tomate un 10 y el queso un 10 
Tienes el aprobado del pirata. Son la una de la tarde, hora perfecta para empezar a hacer la comida. Y voy a preparar una receta que ya le tenía muchas ganas de pino. Una buena lasaña a la boloñesa. Pero antes, varias cositas. Lo primero, si te está gustando el vídeo, déjate un buen like y suscríbete que estamos ya a puntito de los 2 millones si no hemos pasado ya. Y la segunda va dirigida para Pino Prestanichi. Sí, tú, Pino, que estás viendo este vídeo, te reto a hacer alguna receta de la cocina del pirata. ¿Qué? ¿Te atreves? ¿Tienes lo que hay que tener? Va fanculo. <risa> ¡Qué cabronazo! ¡Alegría! Lo que os iba diciendo, vamos a hacer una lasaña súper fácil. Y creerme que la salsa boloñesa os va a sorprender tanto como a mí. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Para hacer esta lasaña, lo primero es bailar. Requetón, 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 ton, ton. Mira que es difícil ver a Pino tan alegre, ¿eh? pero bueno, oye, este vídeo pinta bien. Alegría es siempre mala hostia, ¿eh? Ya decía yo. Para adelantarnos a la jugada, vamos a poner un litro 200 de tomate triturado en una olla. Con el tomate hervido. Mira, si ya se la pega el síndrome del pirata Pino y todo. Para que no se quede nada del tomate en el bol, le echamos bien de agua así y que caiga todo para adentro. Dentro, no fuera. Vamos a dejarlo aquí apartado con el calcifer a media temperatura. Y seguimos. Hora de cortar las verduritas. Pino le pone apio en trocitos chiquititos. Unas narices de olá. Él le pone una zanahoria, pero como a mí me gusta mucho, le voy a poner tres. Tres. Las cortamos también en trocitos muy chiquititos, obviamente después de pelarla. Y por último, media cebolla. En una sartén grandecita echamos un chorrazo de aceite de oliva y vamos a saltearlas. Así, con movimientos de muñeca como si estuviéramos jugando al futbolín. ¡Pino! ¡Pino! ¡Que se te quema! Y seguimos dándole caña. Ahí va, ya decía yo que no encontraba el puerro. Se la lleva el Pokémon este que acabo de pillar. Le ponemos sal al gusto, un toque de pimienta negra y con destén doraditas para dentro del tomate. Y sí, se me olvidó grabar el plano echando las verduras en el tomate, pero es que estaba liado jugando al Pokémon. ¡Vale, vale, vale! Aquí tengo un quilazo de carne picada de la raza Highland de mi colega Paco Rosa. Podéis usar la carne que queráis. La mitad de ternera, la mitad de cerdo, carne de pollo, de unicornio y dos cabezas, la que sea. A mí antes de echar la carne a la sartén me gusta condimentarla con un poquito de sal y pimienta al gusto. Pero esto lo podéis hacer o no. A mí me da igual. Le damos mezcla que te mezcla y en la misma sartén donde preparamos las verduritas hacemos un poco la chicha. Ojo, tampoco queremos llegar a dorarla, solo que cambie de color. Y cuando eso pase y quede con este color grisáceo Gandalf, todo para dentro del tomate. Ahora sí que sí, le echamos sal al gusto. A Pino casi se lo olvida. Buah, si es que va a quedar una salsa top of the world. La dejamos media horita a fuego medio y seguimos con las preparaciones. Necesitamos placas de lasañas de estas, de las que no hace falta hervirlas. Depende un poco del tamaño de vuestra fuente. Para saber cuántas placas debéis poner, Pino te lo explica. Hacemos una capa, son seis. Hacemos una, dos, tres capas. Metemos las placas en agua tibia, ya sabéis, ni muy fría ni muy caliente, y las dejamos ahí 15 minutos. Y ahora en la cama seguro que os preguntáis, ¿una lasaña lleva bechamel, no? Pues la bechamel de Pino es la caña, pero... It's a trap. No, Pino no hace bechamel, porque es que él se ha pasado el juego ya, y ojo al trucazo. Mira, leche normal, ¿eh? Porque la leche es tirarla adentro. Hala, ¿cómo te has quedado? Porque yo me he quedado todo loco. Pero si lo dice Pino, va a misa. Aprende y diviértete con Pino Prestanichi. Mientras todo marcha muy bien y a falta de 3 minutos para emplatar... 3. Voy a rayar queso grana padano. Lo suyo es usar parmesano. Pero seguro que adivines lo que pasó. No lo encontré en el súper. Pero no pasa nada. Y ahora, dentro tomas épicas del montaje. Una vez la tengamos montada, ¿os habéis dado cuenta que hemos dejado la capa de arriba solo con boloñesa? ¿Eh? Pues la cubrimos con papel de plata. ¿Y esto por qué es? Poniendo papel de plata, se va a cocinar todo dentro. Con el horno a 200 grados la vamos a meter y a dejar 20 minutos. 20 minutos después. ¡Wow! ¡Ha venido Papá Noel! Chingón bella, chingo, chingón bella. Sí, un Papá Noel un poco más italiano y más moreno y con más mala hostia, pero Papá Noel al fin y al cabo. Desenvolvemos la lasaña cual regalo de Navidad, que ya está casi, casi cocinada y encima huele toda la casa a felicidad. Fijaos si es que está. Mira qué mórbido. Pero le queda el toque maestro, más que eso por encima. Yo lo voy a poner mozzarella. Y yo no la pongo. Vale, pues tú no se la eches, a mí sí me mola. Y ahora la metemos al horno a gratinar. Seguramente vuestro horno tenga esa función. La mía tarda unos 10 minutos en tener este pintón. Una recomendación a camas de un día para otro está mucho mejor la lasaña. Fijaos esta porción, qué pintón que tiene. 
me resisto más. A ver qué me decís de esta lasaña que está diciendo cómeme, pero, pero vamos, a lo bestia, ¿eh? Qué platazo, ojo. Y esta Fast Masters en casa, en casa de ragazzo. No tengo ni idea de italiano. Voy a cortar un trocito. Mmm, guau, qué potencia, tú. El problema que tiene la lasaña, y esto va para todos mis nakamas, es que es altamente adictiva. Mmm, el quesito, las verduritas, la carne picada madurada. Oh. Sin duda, de momento, lo que más me ha gustado, la lasaña, pero vamos, 100%, ¿eh? Un 3. No, broma, broma, está muy buena. 8 de la tarde. Como estas recetas tardan un montón, vamos a ir empezando a hacer la cena. Y es que para la cena vamos a hacer unos egnokis. Unos gnocchi. <risa> Quiero pedir un aplauso virtual para Dani Rovira que está superando el cáncer. Dani, estamos contigo, amigo. Estamos contigo. Esta receta te la dedico a ti. Te queremos, Dani. Para cenar vamos a hacer unos gnocchis con una salsita de queso que vais a flipar. Que por si alguien no lo sabe, los gnocchis, como dice Dani, son una pasta hecha con patata y con harina. Súper simples de hacer y no sé por qué nunca me había atrevido a hacerla. Pero con la receta de pino, todo es coser y cantar. ¡Vamos allá! Para hacer los gnocchis necesitamos un kilo de patatas. Etiquitic, etiquitic. <risa> Empiezo a pensar que Pino tiene más síndrome que yo. Sí. Tenemos que cocerlas. Y yo, como buen youtuber, voy a usar un life hack. Y Nakama, si os apetece que haga un vídeo desmintiendo life hacks, dejádmelo en los comentarios. Y si no queréis que lo haga, pues no pongáis nada. A ver si funciona. Se trata de hacer una incisión con el cuchillo en medio de la patata para que se pele mucho más rápido. Y eso lo descubriremos en 30 minutos que tardan en cocerse las patatas en el agua. Un pícolo de sal y listo. 30 minutos después. En cuanto le metamos el cuchillo y salga con la misma facilidad que la viuda negra coge el martillo de Thor, las tenemos listas. A ver si funciona el invento. Bueno, bueno, sí que funciona, ¿no? Bueno, más o menos. Yo le daría un 3. Un 3. Una vez todas peladas, tenemos que destruirlas con un cacharro de estos. Chapar la patata. ¿Chapar la patata? Digo yo que en italiano se dirá así. Aquí en España chapar es estudiar y en Argentina chapar es besar, ¿no? ¿Pero qué significa chapar en tu país? Os leo por ahí abajo. Pícola de sal y listo. Así tienen que estar bien chapadas, ¿eh? Vamos a poner el puré de patata este en un tajo para que se vaya enfriando. Y como bien dice Pino, por esta nice, por cada kilo de patatas necesitamos 250 gramos de harina y la yema de dos huevos. Ah, porca puta. Pues eso, separamos la clara de las yemas de los huevos. Madre mía, si es que se me rompe a mí todo también. Batimos un pedir las yemas con un tenedor, un poquito de sal y pimienta al gusto a las patatas. Y ahora se trata de ir integrando la harina con las patatas y las yemas de huevo. Y como este proceso es largo y aburrido, os dejo con Pino Presta Nights bailando. Tiene que quedar más o menos así. Una masa blandita que no se queda pegada en los dedos y homogénea. Homogénea, como coño se dice. Si ves que vuestra masa aún queda un poco pegajosa, meterle más harina y chimpún. Lo bueno es que esta masa no necesita reposar ni nada. Del tirón cortamos un bordecito, hacemos un señor mojón alargado con él y un truquito es que todo es mucho más fácil si está lleno de harina. Como a mí me gusta. Vamos cortando en porciones así. Mira qué bonitas. Si queréis darle un toque más pro, con un tenedor podéis hacer lo que hace Pino. Hacerle la rayita. Pero yo no lo voy a hacer. Este plato van a ser unos agnokis con salsa de queso. En una sartén ponemos nata del 35% materia grasa y yo voy a utilizar este queso. Cabrales asturiano. El mismo que utilicé en mi vídeo del cachopo, que si no lo habéis visto os lo dejo por ahí arriba o abajo en la descripción. Las cantidades al gusto. Pero si usáis cabrales, tened cuidado porque tiene más poder que los Power Rangers. Un pícolo de nuez moscada siempre le viene bien. Perejil seco. Y si queréis le podéis añadir pimienta o no. Lo venemos a tope de power hasta que se funda el queso. Mientras tanto los agnokis se tienen que cocer con el agua ya hirviendo. Todo va bien. Eh, yo que me alegro. ¡Ole ahí! Echamos los egnokis al agua y estos egnokis son muy inteligentes, porque ellos mismos te dicen cuando ya están cocidos. Y es que empiezan a flotar por la superficie. Todos los egnokis flotan allí abajo. Los escurrimos e inmediatamente a la salsa de queso para que cojan todo el sabor. Lo dejamos 3 minutos y listo, ya tenemos este platazo preparado. ¡Bien! ¡Lo conseguimos! Aquí tenemos los egnokis, los gnocchis, los... ¿Cómo queráis llamarlo? Con salsa de cabrales. Ojo que he metido aquí la cultura italiana con la cultura asturiana a la vez. Que me perdonen los asturianos y los italianos. Mmm, wow. La salsa tiene mucho power y los gnocchis son de estos que llenan, ¿eh? Están muy buenos, pero es como que dentro de la boca explota y se queda ahí como súper duro, ¿sabes? De bajar. No cualquiera puede acabarse este plato, ¿eh? Están buenos. Si no los habéis probado, os recomiendo que lo probéis, pero tampoco va a ser vuestro plato de pasta favorito. Lo que pasa es que como es una receta súper barata, ya ves, unas patatas y harina no vale nada. Pues renta. En fin, grumetes, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo de 24 horas de recetas de Pino Prestanichi. Si así, deja de un buen like y ir al canal de Pino a decirle, oye, el pirata 
Mota te ha retado para que hagas recetas de su canal. A ver si tiene lo que hay que tener. Por supuesto, muchas gracias a Pino por estos recetones y nosotros nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo de la cocina del pirata. ¡Hasta la vista, grumetes!